घुरे गार्मिशन प्रचंड तुषारपात बृष्टि दुर्घ मेघे ढाका पड़े गे तरह प्रचंड मन खराब नहीं जार्मानी तब जुक्सपीड उठते तुषारपात तुषार झड़ ढाका पड़े गे रवींद्रनाथ प्रथम भलो पर्व धारणा कर आलोचना कर प्रथम जार कथा बोलो जीवन मन सब बस झगड़ा कर संगे सम्पर्क ठीक की श्रद्धा ना कि बंधुत सत्य नहीं शहर बड़ा मफसल कन्े सतर बचर बी दें खोद कलकार बाघ वंश जीवन अभावन शुरू संसार सामने भर्ती कर दे मर्निंग कलेजे से मर्निंग कलेजे जावा शुरू हल ग्रेजुएशन परीक्षा दिए से प्रथम कन्या सन्तान मानी मो मर्फे शर्मिष्ठा और 
দুজনেই বড় হতে শুরু করে মাও ইউনিভার্সিটি যাচ্ছেন তো আমিও কিন্টার গার্টেন যাই আমি স্কুলে যাচ্ছি মাও নিউজ আর সাংবাদিকতার জন্য নেটসে ভর্তি হন তবে আমার মায়ের সর্বদাই আমার দাদু আর আমার বাবার চূড়ান্ত ভাবে সাপোর্ট ছিল তারপর আমার পা থেকে পাঁচ বছরের ছোট আমার ভাই পৃথিবীতে এলো তারপর আমার হাই স্কুল তো মায়ের অফিস আমাদের দুই ভাই বোনকে মা একা হাতেই বড় করে তুলেছেন মানুষ করেছেন মেয়েবেলা থেকে মাকে দশভুজার সঙ্গে তুলনা করতাম ভাবতাম ওই মহিলার তো দুটো মাত্র হাত তাহলে বাকি আটটা হাত থাকতো কোথায় তাহলে সংসারের যদি থাকতো ওই আটটা হাত তাহলে সংসারের ঝাঁটা নেতা বালতি রান্নাঘরের হাতা খন্তি বাজারের ব্যাগ অফিসের ব্যাগ ল্যাপটপ সবকিছুই তার হাতে একত্রে রাখা থাকতো বাড়িতে সতেরোত্তর বৃদ্ধ শ্বশুর মশাই ছিলেন তার দেখভালও কিন্তু মাই করতেন এখন নিজে সংসার করছে তো তাই ভাবি ঘরের এবং বাইরে মা কি করে একসঙ্গে সবটা সামলাতেন মেয়েবেলাতে মায়ের নিজস্ব নাচের ট্রুপ ছিল তার কথাও মনে পড়ে ভারী এখন রবীন্দ্রনাথ বাড়ির দোতলার সারা সন্ধ্যে কখনো ইন্দ্রাণী সোনার কণ্ঠে ঝুনঝুন বয় না কখনো বা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দে দোল দোল নেচে চাচ্ছেন অবিরত বছর ছাব্বিশের এক দামাল কন্যে আমরাও ধীরে ধীরে তখন বড় হচ্ছি মায়ের কেরিয়ার বিশাল স্যাক্রিফাইস হয়েছিল আমাদের বড় করতে গিয়ে মায়ের সেই স্বপ্নের নাচের চুপটা ধীরে ধীরে আর থাকলো না বন্ধ করে দিতে হলো মায়ের লেখার হাত বরাবরই খুবই ভালো পরবর্তীকালে মা সিটি ভি নিউজ চ্যানেলের নিউজ রিডার ও পশ্চিমবঙ্গের আঠারোটা লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে মা যুক্ত ছিলেন মা লেখালেখি করতেন সেখানে এভাবেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মাও জীবনের লড়াই চালিয়ে গেছে এরপরে যে মহিয়সী নারীর গল্প করব তিনি হচ্ছেন আমার আরেকজন মা শর্মিষ্ঠা দেবী আমার জন্মদাত্রী ঠিকই কিন্তু মৈত্রী দেবী আমার জীবনের সহজ পাঠ শিখিয়েছেন যার জীবনের মূল মন্ত্র আমি নারী আমি পারি জীবনের প্রতি পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্তে তিনি আত্মবাক্যটি স্মরণ করেন এটি তার জীবন দর্শন এই মৈত্রী দি আমি যে স্কুলে ক্লাস নাইন থেকে টুয়েলভ অব্দি পড়াশোনা করেছি বর্ণগর মোহন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সেইখানকার প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন মৈত্রী দেবীর মা ছিলেন হাই স্কুলের শিক্ষিকা দিদির সমস্ত কিছু অনুপ্রেরণায় তার মাকে জুড়ে দিদির জন্ম হয়েছিল উত্তর কলকাতার বনেদি পাড়ায় বাবা অবশ্য আয়কর দপ্তরের আধিকারিক ছিলেন মেয়েবেলা থেকে মৈত্রী দেবীর গান বাজনার আবহে বড় হয়ে ওঠা তিনি বঙ্গবাসী কলেজের আংশিক সময়ের জন্য পড়িয়েছেন তারপর হঠাৎই তিনি সল্টলেকের লবণরথ বিদ্যাপীঠে সহ শিক্ষিকার চাকরি পান সেখানে তিনি টানা আঠেরো বছর চাকরি করেন তারপর ওখান থেকে বড়নগর মোহন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসেন সেই স্কুলে উনি নিজের হাতে তৈরি করেছেন তার সকল স্বপ্ন পরিশ্রম আশা ভরসা দিয়ে তিল তিল করে স্কুলটিকে তৈরি করে তুলেছেন এবার বলবো আমার জীবন উনি যে মুহূর্তে এসেছিলেন সেই মুহূর্তে আমি যেন একটা গর্তের মধ্যে বসবাস করতাম সেই তারে জমিন পারে সিনেমার আমির খানকে মনে আছে মানে আপনাদের নিখুঁত স্যার নিশ্চয়ই মনে আছে মৈত্রী দেবীও আমার জীবনে সেই নিখুঁত স্যারের ভূমিকায় পালন করেছিলেন আমার আলোর দিশা আবার এবার আমি মৈত্রীদের সঙ্গীত শিক্ষার কথাতে আসি বর্তমানে শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী প্রবুদ্ধ রাহার কাছে তিনি তামিল রত এর অনেকেই এর অনেক আগেই তিনি শিল্পী মায়া সেনগুপ্তের ছাত্রী ছিলেন দু সালে থেকে উনি শুরু করেছেন শিল্পী অভিজিৎ বসুর কাছে লোকগান শিখছেন এখন নিজের একটি লোকগানের দলও আছেন যার নাম একতারা একতারা তার কাছে কন্যা সব তিনি আমায় কোনোদিনও জীবনে হারতে শেখাননি ধৈর্য সৎ আর পরিশ্রমী জীবনের মূল মন্ত্র হতে হবে জীবনের পথে চলতে গেলে তিনি বিশ্বাস করেন নারীর ভাগ্য জয়ের অধিকার সে নিজেই অর্জন করতে পারবেন দেবী দুর্গার শক্তি প্রতিটি নারীর অন্তস্থলে জায়গা পাক এটি দিদির স্বপ্ন 
এইবার যে ভদ্রমহিলার কথা বলবো তিনি সম্পর্কে আমার পিসি শাশুড়ি হন রাজের এবং আমার সেজ পিসি মানে আমার শেষদি পাপা অতি অল্প বয়স থেকেই শেষদি সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটির দায়িত্ব সামলেছেন তখন আমাদের পাল বাড়িতে খুব অভাব ছিল এবং খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সবকিছু সবার খেয়াল রাখতেন এত প্রতিকূলতা থাকার সত্ত্বেও শেষদি খুব কষ্ট করে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন পাল বাড়ির যত কুঁচো কাছে আছে তাদেরকে নিজের হাতে গড়ে পিঠে মায়ের মতো স্নেহের যত্নে লালিত করে বড় করে তুলেছেন হাতের রান্না অপূর্ব তার আমার ক্ষেত্রেও শেষদি পাপা একই রকম খুবই স্নেহ মায়া মমতায় লালিত করেও আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা ঠিক স্থাপন করে গেছেন এরপর যাকে নিয়ে গল্প করব তিনি শ্রীমতী সুদেশনা পাল রাজের মা সুদেশনা দেবী তিনি তিন বছর বয়সে তার মাকে নিজের মাকে হারান কিন্তু মায়ের মধ্যে অপার ভালোবাসা স্নেহ মায়া মমতা বিচার একদম বিরাজ করত মার ডাক নাম প্রাণা সত্যি মহৎ প্রাণ ছিল বটে দক্ষিণ কলকাতার নেতাজী নগরের বাসিন্দারা এখন এই সুদেশনা আনটিকে মনে রেখেছেন কিভাবে বলছি তাহলে মা ছিলেন এমসন ফিজিক্স অসাধারণ পড়াশোনায় জীবনগন্ধ ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড হয়নি সবকিছুতেই অলরাউন্ডার যেমন গান গাইতে পারতেন তেমন ছবিও আঁকতে পারতেন তেমন নৃত্যেও পারদর্শী তারপর পরবর্তীকালে ফিউচার ফাউন্ডেশনের শিক্ষিকা ছিলেন সারা পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতেন মায়ের ইংলিশের কবিতা লিখতে পারতেন অপূর্ব মায়ের বহু স্টুডেন্ট এখন পৃথিবীর নানা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন তারা এখনো মাকে স্মরণ করেন অনেকের মুখে শুনেছি মা যখন বেঁচে ছিলেন মায়ের জন্মদিনের টিচার্স ডেতে চিলড্রেন্স ডেতে সবকিছুতে ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে এতই উপহার পেতেন এতই ভালোবাসা পেতেন তাকে কেউ চট করে সহজে ভোলা সম্ভব হতো না মা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিমিউস এবং রাগ সঙ্গীতে এম বিউস করেছেন কিন্তু অদ্ভুত ভাবেই আমাদের ছেলে প্রায় ১৯ বছর আগে উনি চলে গেছেন মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে দুদিনের জ্বরে আমরা ওনাকে হারাই তারপর রাজকাল আমেরিকায় পড়াশোনা করতে স্কলারশিপ নিয়ে ও চলে গেল পড়াশোনা করতে বাইরের দেশে বাবাল মানে আমার শ্বশুর মশাই তখন সম্পূর্ণ একা এরপর রাজের জীবনের দ্বিতীয় মা আসেন মানে আমার মামনি মামনি খুব বড় মনের মানুষ খুব সৎ আমায় নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসেন আমার সঙ্গে ওনার সম্পর্ক খুব বন্ধুত্বপূর্ণ এরপর যার কথা বলবো তিনি হচ্ছেন আমার ন পিসি শাশুড়ির কথা আমাদের নদীর কথা রাজের মা ও আমার বড় ভাসুরের মা মারা যাওয়ার পরে ইনি হয়ে ওঠেন এদের মা নদী এখন আমারও মা এত স্নেহময় মানুষ পৃথিবীতে আমি খুব কমই দেখেছি একটা সময় দারুণ টুইস্টিং করতে পারতেন দারুণ ওড়িসি নাচতে পারতেন গোটা ভবানীপুর কালীঘাটের লোকেরা নাকি এক নামে চেনেন ইনিও খুব নাম করা ইংলিশের টিচার ছিলেন এখনো তাকে সবাই মনে রেখেছেন এদের ভালোবাসায় প্রমাণ করে শুধু জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না এবার বলবো একটা কথা আমি যখন প্রথম বিদেশে এসেছিলাম তখনও আমি যে আমার রুটটাকে নিয়ে এসেছিলাম সেটাও কোথাও গিয়ে আমার দেশমাতৃকাকে মনে পড়ে দেশমাতৃকাকেও আমার জননী জন্মভূমিকেও আমি কোথাও আজকের এপিসোডটার মধ্যে স্মরণ করতে চাই তাই আজকে শেষ করব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা ছোট কবিতা দিয়ে সার্থক জনম আমার জন্মেছে এই দেশে সার্থক জনম মাগু তোমায় ভালোবেসে জানি না তোর ধনরতন আছে কি না রানীর মতন শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে কোন বনেতে জানি ফুল গন্ধে এমন করে আকুল 
কোন গগনে ওঠের চাঁদ এমন হাসি হেসে আখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো ওই আলোতে নয়ন রেখে মুধ নয়ন শেষে সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে সার্থক জনম মাগ তোমায় ভালোবেসে এছাড়াও আরো একটা কথা আমি আজকে আমার এই এপিসোডটা হোলি মাদার মানে সারদা দেবীকেও নিবেদন করতে চাই তাই ওনার একটা স্তোত্র স্তোত্র ঠিক না ওনার একটা কোটেশন দিয়ে আজকের এপিসোডটা শেষ করব নো ওয়ান ইজ আ স্ট্রেঞ্জ ইউর মাই চাইল্ড দা হোল ওয়ার্ল্ড ইজ ইউর বোন এবার আজকের এপিসোডটা এখানে শেষ করলাম পরের এপিসোডে আবার একটা নতুন টপিক নিয়ে কথা হবে তার আগে নতুন টপিক শোনার আগে আমার চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না এক্সপ্লোরার্স ইন জার্মানি নামে রয়েছে আমার ফেসবুক পেজ পরবাসের ফুলজুরি সেটিকে লাইক ফলো করতে একদম ভুলবেন না সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সাবধানে থাকুন আজ এখানে শেষ করলাম নমস্কার